ഹായ് നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ ട്രയൽ ബാലൻസ് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെൻ മാർക്ക് ചോദ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ മാർക്ക് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഏതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഡ്ജറിൻ്റെ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് എടുക്കുമല്ലോ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റിലിടുക ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റിലിടുക അതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടു ചെക്ക് ദ ആക്കുറസി ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാണ് ടു ചെക്ക് ദ ആക്കുറസി ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റും ആക്കി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ചോദ്യം വരില്ല അതിന് പകരം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദ്യം വരുന്നത് കേട്ടോ ഇഫ് യു റീക്വാൾ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ യു ഫൈ ഫൈൻ ദറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ എൻ്റഡ് ഇൻ ദ ജേണൽ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ബുക്ക് പിന്നെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് സെയിൽസ് ബുക്ക് എക്സെട്ര ഫ്രം ദീസ് ബുക്ക്സ് ഐറ്റംസ് ആർ പോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ട് ഓരോ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫൈനലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ദീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസം ആറു മാസം ഒമ്പത് മാസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ടു ചെക്ക് ദ ആക്കുറസി ഓഫ് പോസ്റ്റിങ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ടു കോളംസ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കോളം വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ടു കോളം ആർ ഇഫ് ഈക്വൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിങ് ഇസ് അർത്ഥമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിക്കോളൂ ട്രയൽ ബാലൻസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഓൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിലും നടന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലെഡ്ജറിൽ സോറി ലെഡ്ജറിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു ചെക്ക് അർത്ഥമാറ്റിക്കൽ ആക്കുറസി ആക്കുറ അർത്ഥമാറ്റിക്കൽ ആക്കുറസി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സൈഡിൽ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഓൾസോ മീൻ നോട്ട് ഓൺലി ദ കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബട്ട് ഓൾസോ ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ബുക്കിൻ്റെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ട്രൈ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ജേണൽ ശരിയാണെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ ശരിയായിരിക്കും ലെഡ്ജർ ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ശരിയായിരിക്കും ട്രയൽ ബാലൻസ് ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടും ശരിയായിരിക്കും ഇൻ കേസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും തുല്യ എമൗണ്ട് ടാലി എമൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ലെഡ്ജറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ജേണലിലോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലൊക്കേറ്റിംഗ് എറർ അപ്പോൾ ഈ ട്
അപ്പം ഹെൽപ്സ് ഇൻ മേക്കിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെയധികം സഹായമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏത് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഡേറ്റ് കോളം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് കോളം ഇടണം അപ്പം ഡേറ്റ് നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എൽ എഫ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും ഏതിന് വരിക ട്രയൽ ബാലൻസിന് വരിക പിന്നെ ഹെഡിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ സ്റ്റെപ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ ട്രയൽ ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് മെത്തേഡിലാണ് പറയുന്നത് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ദ ബാലൻസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് വൈസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് കോളം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് ദ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ദ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് അതൊന്നുമില്ല ഒന്നും എന്താണ് ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിങ് ട്രയൽ ഒന്ന് ബാലൻസ്ഡ് മെത്തേഡ് ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് ബാലൻസ്ഡ് ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിലായിരിക്കും അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ബാലൻസ്ഡ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ടോട്ടൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറയും ഇൻ കേസ് അവർ ഒന്നുമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ലെഡ്ജ് ട്രേഡർ ക്ലോസ്ഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പ്രിപ്പയർ ട്രയൽ ബാലൻസ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നോക്ക് നമ്മുടെ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് നോക്കൂ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ ലാക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാരി ഡൗൺ എവിടെയാണ് നോക്കണം എല്ലാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ക്യാരി ഡൗൺ അപ്പോൾ ക്യാരി ഡൗൺ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്യാരി ഡൗൺ ഉള്ളത് അല്ലേ എത്ര ഒരു ലക്ഷം അപ്പം ഈ ഒരു ലക്ഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെഡ്ജ് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ നമ്മുടെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാരിയിങ് ഫിഗർ എവിടെയാണ് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഇത് എഴുപതിനായിരമാണ് ക്യാരി ഡൗൺ പർച്ചേസിൽ എൺപതിനായിരമാണ് വിക്രമിൽ നാൽപ്പത്താറായിരമാണ് പ്രണയ നാൽപ്പതിനായിരം റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബാങ്കിൽ അറുപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കമ്മീഷനിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് സ്റ്റോക്ക് പതിനഞ്ചായിരം ഡ്രോയിങ് രണ്ടായിരം ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഈ നെയിം ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് സെയിൽസ് ഉണ്ട് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് വിക്രം പ്രണയ കമ്മീഷൻ റെൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഡ്രോയിങ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഇത് ഇത്രയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ക്ലോസിങ് ഫിഗർ അതായത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഡെബിറ്റിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കണം ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് എടുക്കണം സെയിൽസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡെബിറ്റിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ട് എടുക്കണം ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് എടുക്കണം പർച്ചേസിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എവിടെയാണുള്ളത് ക്രെഡിറ്റിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എവിടേക്ക് എടുക്കണം ഡെബിറ്റിലേക്ക് എടുക്കണം അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ വിക്രം ക്രെഡിറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ഡെബിറ്റിലേക്ക് എടുത്തു പ്രണയ ഡെബിറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് എടുത്തു കമ്മീഷൻ ക്രെഡിറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ഡെബിറ്റിലേക്ക് എടുത്തു റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഡെബിറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് എടുത്തു ഡ്രോയിങ് ക്രെഡിറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ഡെബിറ്റിലേക്ക് എടുത്തു ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ക്രെഡിറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ഡെബിറ്റിലേക്ക് എടുത്തു ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ഡെബിറ്റിലേക്ക് എടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടണം എന്നാലേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ലെഡ്ജറും ജേണലും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഏത് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ മെത്തേഡും നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് രണ്ട് മെത്തേഡിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ഇനി കമ്പൈൻഡ് അതായത് ബാലൻസ് ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നെയിം ഓഫ് ലെഡ്ജർ ഡെബിറ്റിൻ്റെ ടോട്ടലും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ടോട്ടലും നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റിൽ ടോട്ടലും എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റിൽ ബാലൻസ്ഡും എമൗണ്ടും ആണ് വരേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെബിറ്റാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡെബിറ്റിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഓവറോൾ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ടോട്ടൽ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ടാലി പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലെഡ്ജർ ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ബാലൻസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എൻ ഐ വയസ്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡൊക്കെ കാണുന്നത് ടോട്ടൽ മെത്തേഡും ബാലൻസ്ഡ് ടോട്ടൽ മെത്തേഡും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഇല്ല അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള റൂൾ കറക്റ്റായ റൂൾ അതാണ് അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇൻ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് നോക്കട്ടെ അതായത് നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടാലി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഏത് അക്കൗണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതില്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്നിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഏത് സൈഡിലാണോ കുറവ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണോ കുറവ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ കുറവായ എമൗണ്ട് ഏത് സൈഡിലാണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എമൗണ്ട് ഇടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പതിനായിരത്തിൻ്റെ കുറവ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് ആ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം എന്ന് എഴുതാം ഇൻ കേസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇടാം ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടാലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻസ് എന്നിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് ഒരു താ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇട്ട് കൂട്ടി ടാലി ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഇട്ട് ടാലി ആക്കരുത് ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് വേണം ടാലി ആക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ Bye-bye.